നിനക്ക് ഇപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞുമാനാൻ അറിയാൻ പാടില്ല എടാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാന്നിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് നേരെ ഒരു അടി വരുവാണെങ്കിൽ ഇടത് മാറി വലതൊഴിഞ്ഞ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അങ്ങ് കുനിഞ്ഞാക്കണം അടി പോണ വഴി കാണില്ല അതാണോ നീ ഇടത് മാറി വലതൊഴിഞ്ഞ് സതീശൻ മാഷിന്റെ മതിലജാടി ഓടിയത് അത് ഞാൻ ഓടിയതല്ല ഞാൻ ഒരുത്തിനെ ഇട്ട് ഓടിച്ചതാ മുന്നിൽ പോകുന്നവനെ ആളുകൾ കണ്ടില്ല പുറകെ വരുന്ന എന്നെ കാണുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ തെറ്റി തിരിച്ചു പറഞ്ഞല്ലേ അല്ല കുഞ്ഞാപ്പു നമ്മളെ എന്തിനാ ഒരു തല്ലിയത് അതാ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്ത അത് അവരടുത്ത പ്രാവശ്യം തല്ലാൻ വരട്ടെ ഞാൻ അപ്പൊ എനിക്കൊരുപകാരം ചെയ്യാവോ ഓഫ് കോഴ്സ് എന്താ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്കൊരു ബോട്ടിൽ മിനറൽ വാട്ടറും വാങ്ങി തരുമോ ഫുൾ ആണോ പൈൻ്റ് ആണോ അല്ല സോറി വലിയ കുപ്പിയാണോ ചെറിയ കുപ്പിയാണോ വലിയ കുപ്പി ആ ആയിക്കോട്ടെ ശരി എന്നാ എന്നിട്ട് ബന്ധുവിൻ എങ്ങനെയുണ്ട് കുഞ്ഞാപ്പൂൺ എങ്ങനെയുണ്ട് ഓ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രണ്ടു ദിവസത്തെ ഓട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ടു അത്രേ ഉള്ളൂ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എൻ്റെ ഒരു മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ധാരാളം കാശ് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ലേ അയ്യോ നിങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഇതെന്താ ഇത് കുഞ്ഞാപ്പൂനെ അടിക്കാൻ ആളെ വിട്ടത് എന്റെ അമ്മാവനും അമ്മാവന്റെ മകനുമാണ് എന്തിന് എനിക്ക് അവരെ അറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ അവരോട് എന്ത് തെറ്റായത് അവർക്ക് ആരാ കുഞ്ഞാപ്പൂ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതല്ലേ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ ഓള് വന്ന് മാപ്പ് പറയുന്നത് അല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവല്ലോ അതിപ്പോ ശരിയോ തെറ്റോ ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു കല്യാണത്തിന് വീട്ടുകാർ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ അതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അയാളുമായിട്ട് പ്രേമത്തിലാണെന്നും അത് ആരാണെന്ന് വീട്ടുകാർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനിടയിലാ കുഞ്ഞാപ്പൂ അന്ന് ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നത് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു കുഞ്ഞാപ്പൂ ഞാനും പ്രേമത്തിലാണെന്ന് പിന്നെ അവരൊന്നും നോക്കിയില്ല എന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇടിച്ചു എന്റെ ചെങ്ങായിമാരെ ആരും അറിയണ്ട അവരടിച്ചവരെ അന്വേഷിച്ച് അടക്കുക അവരറിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾ കിട്ടും കിട്ടും ഇടി കുഞ്ഞാപ്പൂ പണം വാങ്ങിയ എനിക്ക് സമാധാനത്തോടെ പോവായിരുന്നു ഇതെത്ര റുപ്പിയുണ്ട് പതിനായിരം അയ്യോ അത് പോരാ ഒരു അമ്പതിനായിരം റുപ്യ മുപ്പത്തഞ്ച് പൈസ റീഡി ഞാൻ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്രയെങ്കിലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മുതലാകത്തല്ല കുട്ടിയെ ഈ പതിനായിരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് ഒരു വലിയ തുകയാണ് പക്ഷെ വിയർപ്പൊഴുക്കാത്ത അർഹതയില്ലാത്ത ഒരു ചില്ലി കാശ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കത്തില്ല പിന്നെ വീട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണേ ഇനിയും എന്റെ പേര് തന്നെ പറഞ്ഞു അടുത്ത പ്രാവശ്യം മുതൽ ഞാൻ കാശ് വാങ്ങിച്ചോളാം അങ്ങനെ അവരിടിക്കുന്നു ഞാൻ കാശ് വാങ്ങിക്കുന്നു ഞാൻ കാശ് വാങ്ങിക്കുന്നു അവരിടിക്കുന്നു എന്തേ സോറി അയ്യോ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ കുട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ഒരു സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പിന്നെ റസിയായും ഹാജിയാരുടെ മകനായിട്ടുള്ള വളയിടൽ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടെ ഇപ്പൊ പോയാലെ ഉച്ചക്ക് ഫസ്റ്റ് അവർ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റൂ ആ ശരിയെന്നാ ശരി നേരത്തെ അറിയായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് പറയായിരുന്നില്ലേ അതെങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നവരോടല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഞാനാ ശശി ആ നീ എവിടുന്ന ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാ സുനന്ദ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നവനെ കണ്ടു ആ മുസ്ലിം ചെക്കനെ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അവനെ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് വന്നതെന്ന് ഉറപ്പാണോ അതെ അവർ കുറച്ചേറെ സംസാരിച്ചു ആ നീ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നോളൂ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഗോമതി സുനന്ദ എവിടെ പോവാണെന്നും പറഞ്ഞ പോയത് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ഹോസ്റ്റൽ നമ്പർ നീ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി എന്തേട്ടാ വിളിച്ചു നോക്ക് എന്റെ മോനൊരു പുണ്യാത്മാവാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവൻ ചില തെറ്റുകളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് തിരുത്താൻ അവസരം കൊടുത്താൽ നന്നാകും നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം വിളിക്ക് ഇതാ കുഞ്ഞാപ്പു ഞാൻ കരുണാകരൻ എഴുത്തച്ഛൻ നമസ്കാരം സാർ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറച്ചു നാളായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നു കാണാൻ സാധിച്ചു ഇപ്പോഴാ എഴുത്തച്ഛൻ സാറ് അങ്ങനെ ആരും കാണാൻ പോകാറില്ല ഇന്നിപ്പോ മാറ്റർ അത്രയ്ക്ക് സീരിയസ് ആയതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കുഞ്ഞാപ്പുന് ബുദ്ധിമുട്ടായോ 
ആ ഞാനും പല കാര്യങ്ങളും പലരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സി ഐ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ മാറ്റർ സീരിയസ് ആണല്ലോ ഞാൻ എന്തിനാണ് വന്നതെന്നും എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്നും കുഞ്ഞാപ്പുന്ന അറിയാം എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വെടിപ്പോടെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല സാർ നമ്മൾ തമ്മിൽ നിന്റെ ലോകപ്പ് കേറ്റി കാര്യം മനസ്സിലാക്കി തരാൻ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടല്ല ഈ വലിയ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ ഞാൻ അത് ഒഴിവാക്കിയത് എന്താണ് സാർ കാര്യങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ സമാധാനത്തോടെയും പറഞ്ഞ കുഞ്ഞാപ്പിന് മനസ്സിലായി കുഞ്ഞാപ്പു ഞാൻ സുനന്ദയുടെ അമ്മാവനാണ് ഇനി സുനന്ദ അറിയാൻ പാടില്ലെന്ന് കുഞ്ഞാപ്പു പറഞ്ഞോളയോ സുനന്ദ എനിക്കറിയാം സാർ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര വട്ടം കണ്ടു സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി കാണരുത് സംസാരിക്കരുത് അതിന് പ്രതിഫലമായി കുഞ്ഞാപ്പൻ എന്ത് വേണം എന്തും തരാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നു പക്ഷെ അവിടെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അവളും കുഞ്ഞപ്പായിട്ട് ഇപ്പോൾ അടുപ്പത്തിലാണെന്ന് ഇത് അവിടെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടി ഒരിക്കലും എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു കാണില്ല ഒരു പ്രേമമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണും അത് ഞാനാണെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു കുഞ്ഞാപ്പു പ്രായത്തിൻ്റെ അടുത്ത ചാട്ടത്തിൽ അവക്കും കുഞ്ഞാപ്പുവിന് അങ്ങനെ ഒരു ദുർബുദ്ധി തോന്നി കാശും മുതലുള്ള വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയെ പ്രേമിക്കാൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഞാൻ കുഞ്ഞാപ്പുവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാർ ആദ്യം ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലായി കുഞ്ഞാപ്പു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത്യാവശ്യ സമയങ്ങളിൽ ചില്ലറ സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ട് കുഞ്ഞാപ്പു സുനന്ദെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അവൾ അങ്ങനല്ല കണ്ടിരിക്കുന്നത് സാറേ ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് അങ്ങനെ സക്കാത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം ആരുടെ കൈയ്യിൽ നിന്നും പറ്റാറില്ല പറ്റിയിട്ടുമില്ല പിന്നെ എൻ്റെ മരുമോളുമായിട്ട് താൻ അടുത്ത എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിക്കാവുന്നു അങ്ങനെ വല്ലതും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മറന്നേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചില തെറ്റുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടീനേജ് കാലം വളരെ അപകടം പിടിച്ച ഒരു കാലമാണ് അപ്പൊ ഇത്ര സ്മാർട്ട്നെസ്സും തന്നെ കണ്ട പെൺകുട്ടികൾ വീണ് പോകും പ്രേമിക്കുന്നതിന് ഇത് ചെറ്റയാണെങ്കിലും ചെരുപ്പൂത്തിയാണെങ്കിലും അത്ര ഒരു അബദ്ധം ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കും പറ്റിപ്പോയി അതിന് പരിഹാരമായി എത്ര ആയിരം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷം എത്ര വേണമെന്ന് കുഞ്ഞാപ്പു തന്നെ പറഞ്ഞുള്ളൂ സാറെ എന്റെ കുടിയിലുണ്ട് മൂന്ന് പെൺപിള്ളാര് അതിൽ രണ്ടുപേരെ നിക്കാഹ് കഴിപ്പിച്ച് വിടുകയും ചെയ്തു പെൺപിള്ളാരെ പറ്റി ഇത്ര ഒരു വർത്തമാനം കേട്ട കുടിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബേജാറാവും അത് കാശുള്ളവന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും കാശില്ലാത്തവന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും അത്തരം ഒരു ബേജാറിന്റെ പേരിലാണ് സാറിപ്പ എന്നോട് മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ ഞാനും മറുപടി തന്നെ കുഞ്ഞാപ്പുനോട് വേണ്ട കട്ടിട്ടും മോഷ്ടിച്ചിട്ടും പെണ്ണ് പിടിച്ചിട്ടും പ്രതിയായിട്ടല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു ഞാൻ വന്നു ഇദ്ദേഹം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയുന്നു അതിനിടയ്ക്കറി മസിൽ കാണിച്ച് വരട്ടല്ലേ കുഞ്ഞാപ്പ് വരളത്തില്ല ഇത് പോലീസ് ശരിയാണ് സാർ പ്രാരാബ്ദമാണ് പക്ഷെ ആ പ്രാരാബ്ദത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് കാഷുള്ളവന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉളുപ്പില്ലാതെ കൈനീട്ടി വാങ്ങിക്കുന്ന സാറുമാരെ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ പെടുത്തരുത് സാറേ എനിക്കുണ്ട് രണ്ട് കൈ ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ എന്റെ ദേഹത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൈ അങ്ങോട്ടെടുത്തേ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ സാറിന്റെ അനുദ്രവളും ഞാനുമായിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബന്ധവുമില്ല ഇത് സത്യമാണ് പടച്ചോനാണ് സത്യം അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന ഞാൻ പടച്ചോന്റെ പേര് കള്ളസത്യം ചെയ്യില്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയും ഞാനും തമ്മിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പൊന്നുകൊണ്ട് മൂടാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നേനെ പക്ഷെ അങ്ങനില്ല അത് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാം ഇരുട്ടുവാക്കി കൂലിത്തല്ലുകാരുമായിട്ട് വന്ന് പിന്നിന്ന് തല്ലി അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷമിച്ചു ഇന്ന് ഈ ഓട്ടപ്പാച്ചിലിനിടയിൽ സാറന്മാർ എല്ലാവരും കൂടെ ഇവിടെ വിളിച്ച് വരുത്തി പള്ളു പറഞ്ഞു അതും ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു പക്ഷെ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ സാർ എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ വരട്ടെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കേടാ സത്യമാണോ നീ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയായിട്ട് പ്രേമമില്ലല്ലേ ഒന്നുവേണല്ലേടാ വടക്കൻ വീരകാതയിൽ മമ്മൂട്ടി സാറിന്റെ ചന്തു എന്ന
ആ പറഞ്ഞ ആള് ഞാനാണെന്നാണ് ഈ മനുഷ്യന്മാര് വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ലിപ്പിംഗ് ഒന്ന് കാണിക്കണമല്ലോ എന്തായാലും ഒന്ന് കാലത്തെ ഓട്ടം കല്ലത്തായി 